Y ahora le presentamos este reporte de nuestro compañero Carlos Barrios, quien entrevistó a un representante de Conred para que nos dé detalles sobre el avance del mar en el municipio de Ocos. Estamos con el ingeniero Frankis de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red en San Marcos. Ingeniero, con respecto al tema que ya se abordó una vez, pero se le ha dado seguimiento en relación al mar eh, que está avanzando en algunas playas del municipio de Ocos, ¿qué información se tiene y qué acciones se han, han tomado? Nosotros eh, podemos aducir que el problema es básicamente las lluvias fuertes que están cayendo y que el mar en un momento pues sus olas son bastante altas y ha hecho que el, el, la salida del mismo río Naranjo pues se, se, se meta directamente al área comercial donde es que hay donde había ranchos porque la verdad ya el día de ayer se empezó a quitar por instrucciones nuestras y quería que se perdieran o, o mejor que lo quitaran y ya se empezaron a quitar los ranchos para evitar que se lleve la madera. El agua pues está llegando al momento, está llegando ya casi al final de la calzada. Estamos hablando ya de que se ha introducido por ese lado eh, unos 200 a 250 metros. Lamentablemente, soy honesto, no se puede hacer mayor cosa. Es cuestión de la naturaleza, el mar está volviendo a reconocer su área donde estaba hace cuántos 15, 20 años eh, esperemos en Dios que no afecte viviendas porque lamentablemente mucha gente pues ha, ha hecho viviendas en algunos lugares de esto Ingeniero, eh, previendo que el avance más de, del mar, ¿podrían haber evacuados en los próximos días o en las próximas horas? Ya la, la municipalidad y el personal pues tiene muy clara las directrices de qué hacer que es necesario evacuar. Lamentablemente este fenómeno afecta más de noche. Entonces sí es mejor evacuar a las personas que están más a la orilla o que vayan a autoalbergarse algún, con algún familiar mientras esto sigue sucediendo. Ha sido el ingeniero Frank Kiss de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red, quien ha informado ya sobre el avance del mar entre 150 a 200 metros a las playas del municipio de Ocos. Reporta desde San Marcos, Carlos Barros.